or to buy something from the merchants, they need to buy with coins. Yes. So they need to go into the exchange market and buy coins to buy merchants. Mm -hmm. Or you can also pay with Bitcoin, Litcoin, Ripplecoin on the merchant platform. Ah, okay. Tức cái, cái platform mà cái website sản phẩm merchant á thì người bên ngoài họ có thể dùng họ vô đó họ có thể phải, họ phải mua đó thì họ phải dùng một trong những cái coin có thể là OneCoin, Bitcoin, Litecoin gì đó dùng cái sản phẩm đó để mua các sản phẩm. Thế là mở rộng ra chứ không phải nhất thiết là cái đồng OneCoin không. Dùng để mua các sản phẩm trên website. Hồi nãy em nói có thể laptop, máy tính nhiều lắm, có thể mua rất nhiều thứ luôn đó. You mean you mean that's the one coin to we can transfer one coin uh, from uh, this account to another account? No, you can buy merchant. Like merchant yes. yeah. Nghe to không không có chuyển coin tài khoản này qua tài khoản kia. The, the the service is when you can do it from one to another. There is a reason for that. Yeah. Mm. So I, the quantity the quantity is the limit. Oh no, 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 no. I'm gonna I'm gonna tell you the reason. Yes. Yeah. So so you really understand. Yeah. Why? <laughs> The one coin idea yes. is built that nobody can crash it. <coughs> Every one of you remember the Bitcoin story. Tức là cái cái cách mà để xây dựng cái one coin á là không phải để cho nó một ngày nào ngày nào đó nó sập đâu. Anh chị đã nghe cái câu chuyện của Bitcoin trước đây nó bị những cái sự cố đó. There were some people in the beginning in Bitcoin who understand that Bitcoin in the future will be big. And that was one lady in China. She bought the Bitcoins all the way up, all the way, because in the beginning, Bitcoin has no value. Yeah. So she bought them for nothing. And she also built the biggest mining farm in Asia, in China, to mine Bitcoins. Tức là cái câu chuyện Bitcoin, nói hồi xưa có cái bà ở Trung Quốc, bà thấy cái tầm nhìn xa lắm. Nha. Bà đó, lúc đó đâu có giá trị đâu, bà mua rất nhiều. Mà thậm chí bà tạo ra cả một cái hệ thống như là cái farmer máy tính ở, ở châu Á để bà đào mỏ, đào ra những cái Bitcoin. And when Bitcoin went up like this, there was one, two, three, four, five, six, seven major owners of Bitcoins in the world. Khi mà Bitcoin nó lên cái giá cao á, thì có phải có bảy người mà giữ rất nhiều Bitcoin của Bitcoin. These people control 65% roughly of all the Bitcoins in the world. Tức là có 7 người thôi mà kiểm soát tới 65% tổng số Bitcoin trên thế giới mm. này đó. Then it was 150,000 who control 35%. Và 150 ngàn người còn lại kiểm soát có 35% tổng số Bitcoin. But one day, this lady here, she decided to sell. Và một ngày nào đó, một cái, 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 cái bà này là bà quyết định bán bán. She take 1.6 billion US dollars <coughs> went down to 510 US dollars. 510. These people started to buy again a little bit. And it went up to 620. Và cái nhóm này bắt đầu bắt đầu được mua từ mua từ 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 giá nó lên riết từ 500 mấy lên 620. Then two Russians, 500 and 600 million dollars sold, go down, and it went down to 320. Đó, hai người nghe tiếp theo bán một số lượng lớn, đông rồi bao, giá nó rớt xuống đâu khoảng 300 mấy, 320. And now the coins is here, between 380 to 420 US dollars. Đó, lý do tại sao bây giờ cái giá nó chạy, nó trên lại khoảng 300 rưỡi tới 420. As you can see, 
one, two, three persons with major accounts of bitcoins crash the system. Có nghĩa là anh chị thấy á, chỉ cần ba người giữ rất nhiều họ có thể vượt khuynh đảo cái thị trường. We have 1.8 million accounts. Mình có 1.8 triệu thành viên, 1.8 triệu tài khoản hiện nay. We don't allow people to move coins. Mình không để không cho phép mọi người chuyển cái coin qua qua và lại lại. We, we don't allow someone in the world control the one coin. Mình không muốn bất kỳ một người nào trên thế giới kiểm soát có ảnh hưởng rất lớn bởi vì họ giữ nhiều coin. That is why it's never going to happen that one person can sell for one billion. Có nghĩa là không cho phép một cái người nào giữ đến nỗi mà họ phải bán cái coin này cả tỷ đô, tỷ euro. And I don't think one million person the same day sell the coins. Và tôi không nghĩ là một triệu thành viên một ngày nào đó cùng một ngày bán hết cái coin đi. So our coin gonna be very stable in the future. Yeah. Có nghĩa là cái giá one coin của mình rất là ổn định ở tương lai. So that is why we don't allow to transfer coins. So one person can now buy all the coins from people yeah. and sitting there with millions of coins and one day say, oh, like the lady, bam, sell everything. Yeah. Đó là giải thích lý do tại sao.